Estamos aquí en el puente y, ver y gestionando lo que se va a hacer para la Semana Santa. Eh, quiero de decir también que los alcaldes, como ustedes lo saben, los alcaldes no tienen injerencia en este movimiento. Hoy día están procesados o están querellados dos alcaldes en, en, en la comuna de, <coughs> de, del sur una y por acá en el norte la otra. Por lo tanto, los alcaldes no tienen injerencia para estar en este movimiento. Lo, el movimiento este se autoconvocó solamente con la gente civil de aquí de Pichilema. Y estamos eh, teniendo una respuesta del, del gobernador que solicitamos una reunión con la coordinadora, formamos una coordinadora civil de, de Chilemo acá. Además de eso, mañana hay una reunión en la intendencia a las 10 de la mañana donde se ha definido definir el cierre total de la, de la comuna de Chilemo. Bueno, en realidad, la gracia a la cantidad de personas que estuvo aquí en Puente Negro, pero eh, aún no hemos conseguido nada, eh, solamente que eh, se haya dirigido para acá el señor Valenzuela, eh, el que dirige los militares acá en Pichilemo, entonces, donde él tiene intenciones de apoyar eh, lo que nosotros estamos eh, en realidad convocando. Y bueno, veamos qué pasa, pues. veamos lo que pasa en los minutos siguientes, porque todo esto eh, es esto, lo que hemos avanzado solamente, armar una mesa de trabajo que aún que él eh, está a cargo de, de realizar la obra. Estamos acá en el Puente Negro, ya que la ciudadanía y el pueblo pichilemino decidió cerrar hoy y desde hace mucho rato se están juntando acá, les dicen la primera línea y decidimos cerrar el puente y que nadie salga y nadie entre, ya que el virus... Eh, ya está en Chile hace mucho rato, las autoridades, el presidente y toda la gente del gobierno no hace nada o lo que hace es muy poco. Estamos acá por Pichilemu apañando con la gente a cerrar el acceso para que acá en Pichilemu no llegue el virus. El virus no ve leyes, no ve autoridades, no sabe de que quién es este, que tiene plata este, que este es pobre. El virus si te mata, te mata. Y acá no queremos que llegue el virus a Pichilemu que no llegue. Y por eso es un llamado a la gente que puede... Eh, apurar a las autoridades a que cierre por completo esta ciudad, este balneario, ya que no queremos turistas, no queremos surfistas, no queremos gente que esté eh, aquí dañándonos a nosotros mismos que vivimos acá y que tenemos familia, que tenemos abuelos, que tenemos niños, el hospital acá es un poli, es terrible poco el dinero que llega a la ciudad para el hospital y yo creo que si es que la gente, las autoridades, los que sí tienen que poner las punto en la I, en este asunto, no lo hace, lo tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. Y lo que está sucediendo en este instante aquí en Puente Negro, estamos todos de acuerdo, apoyar lo que realmente es de Pichilemo, la gente no puede venir, no porque tenga segunda vivienda y que las autoridades escuchen de una vez por todas, tanto el alcalde, los concejales tienen que estar aquí todos presentes y todas las autoridades, mira aquí está manifestándose el pueblo, la gente, los que necesitan de dar ver que no los contagiemos con el virus 19, porque con una persona que, que caigamos vamos a caer muy mal y la verdad que eh, Pichilemo ha sido como un oasis. Y la verdad es que estoy acá apoyando la causa de Pichilemo. Se está pidiendo una mesa de trabajo, se está pidiendo empatía, cosa que la autoridad no, no ha querido informar cuál es su estrategia, cómo vamos a enfrentar este fin de semana largo. Y por eso vine a apoyar a los vecinos, me han pedido ayuda, mis conocimientos en términos legales y estoy apoyando en lo que se me requiera. La verdad es que ha estado bastante lento, está recién hablando, con, tratando de hablar con el señor mayor y el mayor no contesta. No hay ninguna autoridad que se haga cargo. Nosotros somos de acá de Pichilemu, con residencia en Pichilemu, y hay un problema que está entrando gente y saliendo. A lo cual, los que son de acá se les puede dejar pasar, pero los que son de afuera, extranjeros, no teníamos permitido dejarlos pasar, por, por el solo motivo del coronavirus, que esa cuestión no, tenemos que aprovechar que no tenemos ningún caso acá en Pichilemu y nos molesta que esté entrando gente, independiente que sean que tenga residencia en Pichilemo y de afuera, porque hay gente que es de afuera y tiene residencia acá y eso no lo podemos permitir acá en Pichilemo. Que la gente, en cierta forma, quiere tomarse el puente en forma indefinida. Nosotros, eh, como gremio, eh, como líder gremial, lo, lo, lo que hemos hecho ahora en este momento es, en cierta forma, llegar a un acuerdo con la gente para que se tomen, eh, en cierta forma, se cierre el acceso, 
pero con el fin de que aparezca el líder, de, en este caso del ejército, que no atiende teléfono, no nos ha querido eh, contestar algunas preguntas, porque estamos lógicamente muy molestos, como vicileminos y también como habitantes de acá, muy molestos porque ha llegado mucha gente, muchos turistas, muchas personas que tienen segundas casas y no se está cumpliendo con lo que eh, en cierta forma el presidente Piñera ha dictaminado. Así que vamos a estar acá un rato más, no sé, hasta cuando aparezca, lógicamente el jefe de las fuerzas del ejército y esperamos lógicamente que nos explique eh, varias cosas porque sabemos que ellos también están limitados por el tema legal para poder eh, lógicamente eh, cortar totalmente el acceso y, y sabemos también lo que hace Carabinero, estamos conscientes de todo ello. Acá estamos apoyando a todos los chileminos que estamos aquí en el puente para que no entre nadie de afuera, gente que no vive acá, no la queremos acá. En el verano, después que pase todo esto, bienvenidos serán. Pero en este momento no queremos que, que entre gente y por eso estamos aquí dando la lucha para que a ver si la autoridad lo apoye en esto, porque se ve que hay algunas de las autoridades que no se hacen presente acá y eso no, no está bien. En el día de hoy hemos tenido una muy, muy buena, y permítanme que lo califique así, reunión con eh, dirigentes sociales y las autoridades militares de orden de la Armada y nos hemos sentado a conversar sobre las diferentes inquietudes para in escuchar, escuchar a la gente cuáles son sus inquietudes. Aquí los dirigentes estaban representando, representando la voz de la gente de Pichilemu ¿eh? y que también es una inquietud que se produce a través de toda eh, nuestra provincia. Respecto a cómo principalmente lo que se nos viene en Semana Santa. ¿eh? Y conforme a esto, como autoridades, nos hemos comprometido a realizar las gestiones necesarias, que de hecho, eh, y se los informaba yo a los dirigentes sociales, nosotros el día miércoles mandamos un documento al señor Intendente y al Jefe de las Fuerzas para que se reforzaran las medidas de control durante el periodo de la próxima semana que es Semana Santa, o sea que durante toda la semana podamos tener eh, medidas más restrictivas eh, para robustecer estos controles de una forma más rigurosa como ingreso a la, en este caso a la comuna de, Pichilem, de Pichilemu. Eh, yo estaba presente hoy en Puente Negro cuando se citó una reunión eh, a las 12 del día para ver básicamente la problemática que se está generando o la incertidumbre ¿cierto? de la comuna en relación al libre acceso que han tenido muchos turistas y la facilidad que se ha ingresado a nuestra comuna. Y básicamente de ahí se originó esta reunión donde participaron varias personas, de Cámara de Turismo, Cámara de Comercio, eh, gente privada, gente pichilemina, mi nombre es Francisco Arena, yo soy un pichilemino de acá de la zona, y, y en esta oportunidad se realizó esta reunión como te lo comentaba, que originó que eh, en este caso el gobierno en sí, tanto la autoridad civil como eh, perdón, eh, militar y policial, eh, van a tomar mayores resguardos en relación al tipo de control de acceso a la comuna, pensando que eso es lo que realmente la gente está un poco preocupada. Eh, estuvimos acá reunidos en la gobernación viendo el tema de, del cierre total de Pichilemo. Eh, la verdad las cosas... Eh, todo quedó en, en, en manos del gobernador, ya que él quedó de dar una solución pronta a nuestras inquietudes. Lo importante es prevenir y en eso el, el acuerdo que, que llegamos. Ya, ¿qué pasa con la gente del gobierno? Que se ponga los pantalones locos, no estamos sin riendo, no estamos sonriendo, la gente se está muriendo por un virus, no por plata, loco, así que ponte atento, estamos aquí cerrando todos los pasos, paso tras paso, avanzo y no avanzo, que no avance el COVID para acá, que se vaya lejos, loco, que esta es una ciudad y estamos tranquilos y respirando el aire y el mar, no ese virus, que se vaya lejos, eso, eso no más. Pónganse los pantalones, loco. Si aquí la autoridad tiene que ponerse todo. Eh, si la autoridad no se pone los pantalones y las leyes no sirven en este caso, tenemos que hacerlo nosotros, el pueblo. Eso es.